Ijuma hii album ya Alicia Keys ambayo inaitwa Alicia imetoka rasmi ikiwa na ngoma 15 na katika ngoma hizo kuna ngoma moja kubwa ambayo wabongo wengi walikuwa wanaisubiri au sio ngoma ambayo Diamond Platinums yameshirikishwa ikiwa inaitwa Western Energy na of course umeweza kuisikia kwa sababu album hii imetoka na ipo kwenye platform zote YouTube eh, ambayo ndio njia rais sana kwa sisi wa Tanzania ipo huko lakini kwa tunaotumia platform zingine kama Apple Music unaweza kaenda ku stream huko album yote ipo pamoja na huo wimbo ambao tunauzungumza hapa wa Diamond aliyoshirikishwa utaweza kuusikia huko. Of course tumefanya recap ya Juma hii kuchambua wimbo huu na mengi makubwa ambayo yamekuwa yakiendelea mtandaoni ama reactions za mashabiki eh, baada ya album hii kuweza kutoka. Pressure imekuwa ni kubwa sana wengi eh, wakizungumza tofauti tofauti ama mitazamo mbalimbali kuhusiana na kile ambacho Diamond amekifanya kwenye ngoma hii ya Wasted Energy. Au vipi? Sasa kikubwa ambacho kimekuwa kikiendelea na kama umekuwa unafuatilia hata kwenye YouTube channel ya Alisha kwenye ngoma hii ya Wasted Energy kumekuwa kuna povu kubwa sana la wabongo. Wengi wameenda kule kumtukana wakimshambulia kuona kama e, amemuonea Diamond hivi kumpa muda mdogo wa kuimba kwenye ngoma yake kwa sababu unafahamu Diamond amefanya auto tu kwenye hii ngoma na ni sekunde chache sana. So wengi wanaenda kumlalamikia Alisha Keys wakiona kama ni muhusi kama amefanya kitu ambacho sio hivi. Sasa povu hili ni kama limeanza kumshinda mayaya mumewe Swissbeat ambaye yeye sasa amekuwa akiwajibu hawa mashabiki na kuwaelewesha kile ambacho wakijui kuhusiana na collab hii kati ya Alicia Keys ambaye ndo mke wa sasa wa Swizzy na Diamond Platinums. Sasa kuna moja ya posti ambayo Diamond aliweka kwenye account yake ya Instagram. Hii ni posti kutoka Grammy Awards ama tuzo za Grammy ambao wao walizungumza kuhusiana ama waliandika kuhusiana na album ya Alicia Keys. Walicho kifanya wameandika tu Alicia Keys new album Alicia is here to inspire with support from Jill Scott, Miguel and Diamond Platinums. Wakimaanisha tu kwamba e, album hii ya Alicia Keys ipo hapa kukuhamasisha ama kuhamasisha ikisupportiwa na Jill Scott, e, Miguel pamoja na Diamond Platinums. So Diamond ameweka hiyo uh, screenshot kwenye account yake ya Instagram alafu akaandika Grammy said that. Akimaanisha kwamba Grammy ndo wameongea hilo au vipi? Alafu chini akamalizia kwa kuandika download stream and share to the world hashtag Alicia the album by Alicia Keys available on all platforms worldwide. Sasa baada ya kuandika hivi Swissbeat akaje hapa na amekuja hapa ku comment kwa sababu ya ile pressure ambayo nimeizungumza mwanzo matusi mengi sana ya mashabiki ambao wamekuwa kiaweka kwenye page ya Alicia Keys eh, kuanzia YouTube mpaka Instagram. So Swizi kama ndivyo kueleza ameshindwa kuvumilia haya so anajaribu kutoa maelezo ama kuwafahamisha hawa mashabiki. Na alichokifanya amekuja ku comment kwenye hii post ya Diamond Platinums kwa kuandika My brother for life please let your fans know you did it as you pleased on the record and this is just part one. So anachokimaanisha hapa eh, Swiss Beach anamwambia kakaangu eh, kakaangu wa maisha ama kakaangu wa milele tafadhali waambie mashabiki wako kwamba ulifanya vile ambavyo wewe ulipenda kwenye record hii ama kwenye ngoma hii na hii ni kama sehemu ya kwanza tu unaona so pengine kuna mwendelezo ama kuna ngoma nyingine ambayo itakuja kati ya Alisha na Diamond ama Swiss mwenyewe kwa sababu hapa anasema hii ni part 1 so unaona hapa Swiss beat akimuomba Diamond awaeleweshe mashabiki zake kwamba kile ambacho Diamond amekifanya kwenye ngoma hii ya Western Energy yeye ndo alipenda kufanya vile sio kwamba wao wali mlazimisha aimbe kipande kidogo. Yeye aliona inafaa vile that's why akaamua kufanya hicho kitu. Ndio maana Swiss Beat anakuja hapa kumwamini ku comment kwenye post hii ya Diamond akimuomba Diamond Platinums awaelekeze mashabiki zake waelewe. Na hii ni kutokana na hiyo mvua ya matusi ambayo nimekwambia e, mashabiki wamekuwa kiweka kwenye page ya Alicia Keys pamoja na e, kwa maana ya Instagram pamoja na kule YouTube. Sasa ijaishia hapo Alicia aliweka posti baada ya hapo kwenye account yake ya Instagram e, akisherehekea tu mafanikio album yake hii tangu imetoka Ijumaa ya wiki hii. Na alichokifanya kuna video ambayo aliweka ikiwa na muonesha anacheza ngoma ya Wasted Energy, ngoma ambayo Diamond Platinums ameshirikishwa kwenye album hii. Alafu akaandika Woke up to Alicia being number one in 18 countries. AK Farm in New York AK Farm is going ballistic. Yo all are amazing. This is different sides of me celebrating. Akacheka hashtag wasted energy of Alicia hashtag Diamond Platinums. So anachokimaanisha hapa ni kwamba anasema ameamka tu na ameona albamu yake ina trend ama inafanya vizuri kwenye nchi 18 iko namba moja yani ina trend nambari moja kwenye nchi 18. 
Na anasema hii ni aina tofauti ya yeye kushangilia haya mafanikio ama kusherekea. Alafu hapa chini amemaliza kuweka hashtag eh, ya ngoma hii ambayo ni Wasted Energy akiwa anaisikiliza hapo na kuweka hashtag ya jina la Diamond Platinums. Sasa mashabiki wakaendeleza kama kawaida kumtolea povu na hapa sasa wengi wanaandika kwa Kiingereza hata kama wengine watachapia eh, ili mradi tu Alisha aweze kuelewa haya malalamiko yao kwa sababu wanaisi haijatosha pengine kumshambulia kule YouTube na kwenye posti zingine ambazo aliziweka hapo mwanzoni. Kuna huyu shabiki mmoja anaitwa Nasiri I, eh, Nasiri SAQ. Yeye yeah, amecomment kwa kuandika you are wasted our priceless diamond platinums by giving him only 20 seconds. I am very disappointed to you. Akimaanisha kwamba umeipoteza thamani ya diamond wetu kwa kumpa sekunde 20 pekee. Au sio? Sasa comment hii imekuja kujibiwa na Swissbeat kama ndivyosema eh ni mtu ambaye naona ameshindwa kuvumilia ili povu la mashabiki. So amekuwa akijaribu kuwajibu sio kwa namna mbaya ya kujaribu tu kuwaelewesha kile ambacho pengine wakifahamu. So akamjibu ushabiki kwa kuandika kwamba she didn't waste anything. We let our brother Diamond do as he wished and we are happy. Relax. Akimaanisha kwamba Alisha Kizi hajapoteza chochote kile. Na tulichokifanya ni kumwacha Diamond afanye vile ambavyo alitaka. Na tuna furaha tulia unaona so hili ni jibu la Swiss Beat ya kimjibu ushabiki ambaye alikuwa anamchana Alicia Keys kwa kupoteza thamani ya Diamond kwa kitendo chake cha kumpa sekunde 20 tu eh, kwenye ngoma yake hii ya Wasted Energy so kwa hizi comments mbili ambazo Swiss Beat amezejibu inaonesha kwamba eh, Diamond ndiye aliyependa kufanya hivyo kwa mujibu haya ambayo Swiss Beat anaandika na ndio maana ameomba kabisa mwanzoni kwamba Diamond awaeleweshe mashabiki zake eh, kwa kuna kingine kinakuja hii ni part 1 tu kwa hiyo kuna sehemu nyingine ya pili ambayo itakuja so itakuwa ni ngoma kati ya Alicia na Diamond ama ni ngoma kati ya Alicia Swissbeat na Diamond kwa pamoja hicho ni kitu ambacho siwezi nikakifahamu lakini so far kwa hicho ambacho amekiandika Swissbeat eh, ya kimuomba Diamond awaeleweshe mashabiki kwamba kuna kazi nyingine inakuja na hiki ambacho kimefanyika huu sio kwamba wao walitaka Diamond ndo alipenda afanye hivyo au vipi kwa hiyo ni kama anajaribu pengine ku E, kuwataka kuwa waachane na hama swala ya kuwatolea povu ambalo halina maana. Ki ukweli utaelewa nguvu ya mashabiki. Kwa sababu imagine ni mtu kama Swissbeat sasa hivi amefika kwenye point ya kujaribu e, kupunguza hii pressure kubwa ambayo imekuwa ikionekana. Na ukienda hata kwenye uh, wimbo huu YouTube kama ndivyo kueleza, utaona the way ambavyo mashabiki wamekuwa akijaribu kutoa povu zito sana. Comments nyingi ni malalamiko tu kuhusiana na Diamond kuimba kipande kidogo e kwenye ngoma hii na wana mlalamikia Alicia Keys wakidhani kuwa yeye ndo mhusika mkuu kwa sababu ndo mmiliki wa album au sio haijatosha wanamfuata mpaka Instagram na wengine ambao wanaona hawezi kuelewa Kiswahili wamekuwa wakimwandikia Kiingereza so e, hata Swiss Beat hapa amekuwa anajibu hizi comments nyingi ambazo zinaeleweka zilizoandikwa kwa lugha ya Kiingereza anyway wana mtazamo gani kuhusiana hii pressure ambayo mashabiki wanampa Alicia Keys na Swiss Beat kwa ujumla unaichukuliaje ama unaitazamaje lakini Unazungumziaje hiki ambacho amekijibu Swissbeat kuhusiana na eh, akisema kwamba Diamond ndo aliyetaka kufanya hivyo lakini pia eh, ujio wa hii part 2 kwa sababu tumeelezwa ama alichokiandika hapa ni kwamba kilichofanyika ni part 1 so kuna sehemu nyingine ya pili ambayo itafuata I don't know kama itakuwa ni ngoma kati ya Alicia au Diamond ama Swissbeat mwenyewe share mtazamo wako alafu subscribe kwa taarifa nyingi zaidi